En las últimas 24 horas se registraron 114 nuevos casos de COVID-19 en Coahuila. Hay 3.680 contagios y 169 decesos. En riesgo la reapertura económica de Piedras Negras por COVID. Defraudan en Piedras Negras a nombre del obispo Alonso Garza. A pesar de la crisis económica, hay inversiones en puerta para Piedras Negras. Interesa a AMLO inaugurar obras federales en Acuña y Piedras Negras, afirma Reyes Flores. Dan de baja a dos oficiales de la policía preventiva por insubordinaciones. De esto y más, a, continu a continuación, quédese con nosotros. Buenos días a la audiencia, bienvenidos a su noticiero Telezócalo Matutino, gracias por acompañarnos en esta mañana de lunes, inicio de semana laboral. Nosotros le traemos los detalles de la información del pronóstico del tiempo. Durante esta tarde el termómetro incrementará en la temperatura máxima marcando 36 centígrados. Las condiciones de cielo permanecerá parcialmente soleado. Se esperan vientos fuertes soplando el sur sureste con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora y una temperatura mínima durante esta noche marcando 26 centígrados. Durante este martes las condiciones de cielo permanece mayormente nublado, el termómetro incrementando en la temperatura máxima y marcando 38 centígrados, una temperatura calurosa para esta tarde de martes. En cambio, durante esa noche el termómetro se mantendrá marcando 26 centígrados. Durante este miércoles mitad de semana, condición de cielo mayormente soleado, esto también durante los próximos días ya sin probabilidades de lluvia. Una tarde calurosa que marca a 38 centígrados y por la noche esta descenderá marcando 26 centígrados durante este próximo jueves y viernes inicio de fin de semana el termómetro se mantendrá en las temperaturas máximas de 38 hasta 39 centígrados casi 40 centígrados para las próximas tardes hay que mantenernos muy bien hidratados durante las próximas noches el termómetro se mantendrá marcando 24 centígrados. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Yo le deseo que pase una excelente mañana, pero sobre todo hacerle la invitación de que se quede con nosotros. No le cambie. Seis de la mañana ya con tres minutos, la temperatura en los 27 grados centígrados. Muy buenos días, es un gusto el poder saludarles ya a todos ustedes en esta mañana de lunes. Estamos iniciando la semana juntos, 29 de junio del año 2020. Así estamos iniciando esta edición de Telezócalo Matutino. También nos puede escuchar a través de la radio, la 96.7, que es la estación Recuerdo y que pertenece a Grupo Zócalo aquí en el estudio. Esta mañana saludo a mi compañera Sonia Anel Pérez de Hoyo. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Buenos días a la audiencia. Un gusto y un placer saludarle en esta mañana de lunes, iniciando la semana laboral. Le deseamos lo mejor. Lo invitamos a que nos sintonice a través de nuestras eh, estaciones, bueno, de radio, ya dijo Ángel 96.7, pero también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Super Channel 12. No olvide darle like o me gusta nuestra página en Twitter como arroba superchannel-12 para que le dé seguirnos y nuestro centro de mensajes para que usted nos escriba 878-122222. 6 de la mañana ya con 4 minutos, temperatura 27 grados centígrados, es lunes 29 de junio ya del 2020, estamos por cerrar este mes, pero el día de hoy queremos felicitar, según el Santoral, a todas aquellas personas que lleven por nombre y ellas son Pablo, Pedro y Emma. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres, celebren hoy fecha en especial, cumpleaños, aniversario, le deseamos que se la pase de lo mejor. Un abrazo muy fuerte a nuestro compañero, el profesor Pedro Vargas, eh, pues él está al frente del programa Abrazando la Vida, 
pues le mandamos muchas, muchas bendiciones, que tenga un super día, también otro de nuestros compañeros, Vicente Vargas y Griselda Angélica, Angélica Ramos, compañeros de aquí, de nuestra empresa, ya está en ventas, así es que felicidades, habrá festejos aquí en el channel, en Radio Zócalo seguramente habrá pastel, felicidades a todos ellos, y si usted tiene pensado hacer negocios en dólares, este es el tipo de cambio a la compra, en los 19 pesos con 50 centavos y los dólares se venden a 20 pesos con 50 centavos. 6 de la mañana ya con 6 minutos, temperatura 27 grados centígrados. Vamos a iniciar con la información, es el Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19. Estos reportes que se emiten de manera diaria por parte de la Secretaría de Salud, 12 del mediodía, 7 de la tarde. Y, y bueno, el día de ayer, durante el de la mediodía, el del mediodía, Hubo casos positivos para Piedras Negras, pero en el de las 7 de la tarde se presentaron un total de 28 nuevos casos, incluido desafortunadamente el deceso de una mujer de 38 años de edad, originaria del municipio de Torreón. ¿Cómo están los municipios? Pues bueno, hasta el momento Torreón sigue encabezando la lista de los 38 municipios, 941 casos positivos, le sigue Monclova con 563 434 ya en la capital del estado, 376 en San Pedro, 356 en Acuña y 224 ya para Piedras Negras. Son las 6 de la mañana con 7 minutos. En más noticias, bueno, trasladaron al regidor Moy Leclerc a la clínica de LIMS, a la clínica 11. El séptimo regidor del Ayuntamiento de Piedras Negras, Moisés Lecler de la Garza, fue trasladado ayer al mediodía al Hospital General de Zona Número 11, luego de estar algunos días en el Hospital General Salvador Chavarría después de dar positivo a COVID-19. Lo anterior lo dio a conocer el tercer regidor del Ayuntamiento de Piedras Negras, Víctor Manuel García Mejía, quien señaló que su compañero continúa grave e intubado en el hospital del IMSS y continuará el tratamiento que le indicaron en el hospital Salvador Chavarría contra este virus. El traslado fue realizado a sugerencia de la familia de regidor de Leclerc de la Garza a toda la información que se le da al respecto de su salud, la harán sus familiares o a través del área de comunicación social del Seguro Social. El regidor Leclerc de la Garza fue diagnosticado hace unos días con COVID-19 mediante una prueba rápida y fue confirmada mediante una segunda prueba en el Laboratorio de Biología Molecular. Un par de días después, fue internado en el Hospital General Salvador Chavarría, ya que su estado de salud se agravó, a grado tal que el sábado en la madrugada fue intubado porque presentó problemas para respirar. A través de redes sociales, su familia ha solicitado a personas que dieron positivo a COVID y ya tienen su alta médica, que donen plasma para el tratamiento al edil nigropetesi. También, desafortunadamente, a nivel estatal, funcionarios están pues dando positivo al COVID-19. Es el caso del de director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, el CEAS, Antonio Nerio Maltos. Él, a través, como se ha hecho en, en otros casos, a través de sus redes sociales, dio a conocer pues que había sido de, dado positivo con coronavirus a través de sus redes sociales, el director general de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, Seas Antonio Nerio Maltos. Ahí está la información de este funcionario a nivel estatal que también dio positivo a coronavirus. Y en las últimas estadísticas, el COVID se ha visto una tendencia ascendente aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras, así como en sus muertes. Ante esto, el alcalde Claudio Bresgar se indicó que si la situación eh, eh, continúa así, podría regresar el cierre parcial de actividades como ya se hizo durante abril. Si puede estar en la mesa al regresar eh, con cierres parciales de actividades en algunos establecimientos. De claro, vamos a escuchar la información que dio a conocer ayer en redes sociales. Eh, totalmente, eh, he estado insistiendo a la sociedad de, de Piedras Negras y visitando medios de comunicación, en entrevistas, donde eh, esto es real, este, lo estamos viendo 
en todos lados y Piedras Negras no es la excepción. Primero, no estamos en una competencia, en todas partes está creciendo el número de contagios, inclusive aquí en nuestra casa. Afortunadamente, seguimos todos los días viendo el número de cuántas personas tenemos hospitalizadas. Eh, acabo de terminar de, de comunicarme con el secretario Bernal, cuántos respiradores tenemos disponibles, porque tampoco vamos a esperar a saturarnos para después empezar a buscar cómo solucionar eh, el control de camas disponibles para COVID, tanto en el Seguro Social, en el Hospital General, pláticas diarias con los directores de estos nosocomios, y sí nos preocupa, eh, donde volteemos, tanto en nuestro estado, que han aumentado muchísimo los casos eh, con nuestros hermanos que estamos solidarios, sea en Acuña, sea en La Laguna, en otros lugares, bien a puntas, en Nuevo León, traen un crecimiento que tuvieron que detener la apertura de negocios que ya habían anunciado como gimnasios, como una serie de cosas y tuvieron que dar reversa. En el estado de Texas, el gobernador de ese estado tuvo que anunciar reducciones. Si ya los restaurantes estaban operando a un 75%, lo bajaron al 50% y eh, todavía está todo en la mesa. Y tu pregunta concreta este, es esa y aquí también todo está en la mesa. Quisiéramos por nuestra situación, por nuestra economía, que entendiéramos que la nueva normalidad nos obliga a cuidarnos a cuidar a todos los que salimos a la calle con 100% de cubrebocas, de sana distancia. Pero si el número sigue aumentando, en la reunión de esta próxima semana del Comité de Salud, que integramos los 10 alcaldes de esta región norte, tendríamos que analizar otras medidas. Quisiera yo pensar que no fueran negativas, pero sí, también hay que ser congruente, responsable por la salud de todos. Sí puede estar en la mesa si los contagios siguen aumentando en esta nuestra ciudad. Podríamos estar en la mesa de regresar con actividades parciales de cierres en algunos establecimientos. Vamos ahora a Saltillo porque allá la eh, iniciativa ciudadana Apoyaré ha llegado ya a 100 mil insumos médicos entregados desde que arrancó esta pandemia. Esta Iniciativa Ciudadana suma ya 100 mil artículos de protección que se ha entregado a personal médico que se encuentra en la primera línea de batalla en diferentes hospitales de la ciudad. Gracias al apoyo de la iniciativa privada y saltillenses generosos a través de la fundadora de Apoyaré, Paola Rodríguez López, esposa del alcalde Manolo Jiménez, se ha logrado captar recursos para la adquisición de estos artículos. Se informó que se han entregado más de 150 gogles médicos, 2.500 protectores faciales, 650 batas quirúrgicas, más de 38.650 guantes de nitrilo, 20.000 cubrebocas de tres capas, más de 19.000 cubrebocas de dos capas y cerca de 2.500 cubrebocas N95, además de 650 trajes Tibec, 50 cajas de acrílico, 7.600 gorros quirúrgicos, 13 litros de sanitizante, más de 50 gels antibacterial de galón, así como más o más de como 20 termómetros, entre otros apoyos. Todos estos han sido entregados en el Hospital General del Saltillo, en el IMSS número 1, en el IMSS número 2, en el ISTE, Salud Municipal, Hospital del Niño, Hospital Universitario, Casa Luz, Centro de Salud Arteaga, Clínica número 70, Secretaría de Salud, Cruz Roja Mexicana, Delegación Saltillo, Sedena, Unidad Médica Familiar número 82 y Médica Bosco. 6 de la mañana con 14 minutos. Mira, atención porque están tratando de realizar fraudes aquí en Piedras Negras a nombre del obispo ante llamadas que han recibido cuando menos ocho personas de alguien que se hace pasar por obispo Alonso Garza Treviño y pide apoyo económico a favor de la iglesia. Monseñor aclaró que no se trata de él y llamó a no caer en engaños. He recibido ocho comentarios sobre una persona que imita mi voz y habla por teléfono pidiendo ayuda para la iglesia en nombre del obispo. No sé cómo le haga, sin embargo, como han sido conocidos a los que ha llamado, se han dado cuenta que no soy yo. 
Monseñor Garza Treviño detalló que se tiene identificado el número y se trata del mismo de donde han salido todas las llamadas, además de que la persona utiliza una fotografía de él, por lo que reiteró el llamado a no caer en el engaño. Cuestionado sobre la posibilidad de actuar legalmente, el prelado indicó que solicitará asesoría para saber qué procede. Cabe mencionar que entre las personas que señalan haber recibido la supuesta llamada del obispo está la religiosa Lupita Bastida, directora de Casas Omnia, quien logró percatarse de que se trataba de una persona que intenta hacerse pasar por el obispo. Seis de la mañana ya con 16 minutos, la temperatura en los 27 grados centígrados. Tiempo de pausa, enseguida regresamos. Con Agas te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagas contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 78-200-85. El gas más seguro es el gas natural. Conagas. Hoy, algunas empresas, comercios y restaurantes reabrirán. Es importante seguir protegiendo a nuestras familias. Usa cubrebocas, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. Y lo más importante, valora tu vida y de aquellos que más amas. Quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Esta pandemia nos ha afectado a nosotros porque la venta nos ha disminuido en un 50%. Es muy importante que el gobierno apoye a todos nosotros los comerciantes porque no tenemos ninguna fuente de ingreso extra. Pues yo creo que este programa fue algo estupendo que llegó en el momento más necesario de, de este problema económico porque a través de él hemos podido salir adelante en estos dos, tres meses. Decirles que, que le echen ganas, que tengan fe y vamos a salir todos adelante. Gobierno de México. La pandemia del coronavirus causa graves consecuencias al mundo y a México. Pero también despierta solidaridad, unidad desde la familia. Sacude conciencias y estructuras y nos coloca ante una oportunidad de trabajar en la recuperación de un nuevo orden. Más justo, equilibrado y de oportunidades para todos. En el Senado haremos nuestra parte con responsabilidad. Con el compromiso de lograr un México más fuerte, solidario y justo. Senado de la República. Cercanía y resultados. Si buscas frescura, calidad y precio, no te preocupes, ven a Merco. Tomate Salavet a $16.99 el kilo, limón a $15.99 el kilo, pierna con muslo de pollo a $17.50 el kilo y flecha de res para asar a $59.99 el kilo. Vigencia el 29 de junio. Con Merco juntos lo hacemos mejor, unamos esfuerzos. El acoso callejero es un problema grave. Tú eres parte del problema. Cuando les gritas o les chiflas a las mujeres en la calle... Cuando las haces sentir incómodas, cuando las tocas, o eres parte de la solución, cuando respetas, cuando les dices a tus amigos que no lo hagan, cuando aceptas los no. Ayúdanos a frenar el acoso callejero. Tú eres parte, sin violencia contra las mujeres. Fuerte, Coahuila es. Telesaltillo te regala 200 tablets en este regreso a clases. Mándanos un video de máximo un minuto al 844-110-1010 en donde respondas estas cuatro preguntas. ¿Cómo te cambió la vida el coronavirus? ¿Qué enseñanza te ha dejado esta pandemia? ¿Qué estás haciendo para sobrevivir a esta contingencia? ¿Por qué crees que vale la pena luchar contra el COVID-19? Pueden participar estudiantes en las siguientes categorías. De primero a tercero de primaria, de cuarto a sexto de primaria, secundaria preparatoria y universidad. Los mejores 200 videos serán premiados con una tablet que será muy útil en el próximo regreso a clases. Telesaltillo, la tele diferente. Seis de la mañana con 20 minutos, continuamos con más noticias. En la nota policiaca, mire usted esta historia, denuncia 
ante la Fiscalía a exnovia por acoso y es que resulta que la Fiscalía General del Estado lleva a cabo la investigación mediante la Policía Cibernética sobre el acoso sexual y extorsión de una jovencita a su exnovio. Yasmín N. se molestó con su expareja sentimental debido a que la dejó y tiene a otra, de acuerdo con la denuncia. Derivado de esta situación, la joven comenzó a enviar fotografías de su expareja desnudo a su ahora novia. La denuncia que fue interpuesta ante la agencia del Ministerio Público por parte del jovencito afectado es investigada. Lo que inició con un problema de pareja concluyó con las denuncias presentadas ante el Ministerio Público del Fuero Común. Elementos de la policía iniciaron la búsqueda de la jovencita responsable de los hechos que se presume se encuentra en los Estados Unidos. La situación provocada por el enojo de la exnovia llevó al joven a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público. En más información, el día de ayer se dio un aparatoso percance vial que por fortuna no dejó personas lesionadas, solamente el susto de una persona de 70 años de edad que se dirigía pues, a Piedras Negras. Nada más, a 60 millas viajaba un automovilista en su pickup cuando debido al pavimento mojado se salió de la carretera y se volcó. Afortunadamente no resultó lesionado aún y con lo aparatoso de estas imágenes. El propio conductor de esta camioneta Ford F-150 modelo 2005, Fernando Pérez, de 70 años, dijo que se dirigía a Piedras Negras sobre la carretera federal 57, a la altura de la curva que se ubica bajando el puente de la UTNC, perdió el control por el exceso de velocidad y el pavimento mojado, por lo que salió de la carretera y quedó con su pickup volcada. La Guardia Nacional División Carreteras atendió el accidente, así como también la Policía Municipal de Nava para auxiliar el abanderamiento. El vehículo quedó volcado fuera de la carretera, por lo que la vía federal no se vio interrumpida. Seis de la mañana con 22 minutos, la temperatura ya a los 27 grados centígrados. Por otra parte, despiden a dos policías preventivos por insubordinaciones. Por incurrir en diversas insubordinaciones, varios oficiales de la Policía Preventiva Municipal han sido dados de baja de la corporación en lo que va del presente año, según lo estableció el comisario Luis Humberto García García. Como ejemplo, apuntó que tan solo en el mes de junio dos agentes más fueron despedidos, lo que demuestra que no se tolerará ningún tipo de mal actuar en contra de la ciudadanía o bien contra sus jefes inmediatos. Afirmó que entre las anomalías en las que han incurrido los diversos exoficiales o agentes sancionados están el no respetar los derechos humanos de los detenidos, negarse a acatar un arresto, entre muchas otras más. García García aseguró que en lo que se refiere al rubro de quejas, estas se siguen recibiendo a través de la Contraloría Interna, por lo que invitó a todo ciudadano que se sienta vulnerado por un agente a denunciarlo. Las quejas que se están yendo, están yendo directamente a la Contraloría. Hemos dado de baja elementos, suspendido elementos. Y igual invito a la ciudadanía que cualquier queja que tengan en el departamento, invitarlos que, que acudan a la Contraloría. ¿Cuántos llevan dados de baja? Dados de baja, pero pues si solamente en este mes tenemos alrededor de dos elementos dados de baja. ¿Por qué fueron dados de baja? Por algunos, algunas subordinaciones, por algunas subordinaciones fueron, fueron dados de baja los elementos. ¿Por qué no cumplen? ¿Qué, qué, ¿A qué se niegan a cumplir los, los oficiales? A cumplir alguna boleta de arresto, que le ponen su, sus mandos, a simplemente a no respetar los derechos humanos, que lo venimos diciendo de, desde que empezó la administración est, eh, esta que, que iniciamos con el, el señor alcalde, por eso se han dado de baja los elementos. Con imágenes de Salvador Hernández para suprechar el 12, Armando López Capetillo. En más información, aún y con el panorama de incertidumbre, si se puede dar marcha atrás a algunas etapas de la reactivación económica por el tema de los contagios de coronavirus. Hay muy buenas noticias porque Piedra Negras todavía tiene en puerta inversiones a pesar de esta crisis económica. La crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus, así como el difícil panorama que se vislumbra con la situación que se vive con Minera del Norte y Comisión Federal de Electricidad, preocupan a los empresarios locales. Así lo reconoció el presidente del Consejo de Fomento Económico, Morris Lipson Valdés, quien sin embargo aseguró que a pesar de todos esos factores, se tienen algunos proyectos de inversión en puerta que alientan y dan esperanza. 
Sin entrar en detalles, adelantó que se vislumbran para los próximos meses inversiones en el sector eléctrico, además de bienes y servicios, estos últimos ante la gran cantidad de plazas comerciales que se construyen en la ciudad. Lipson Valdés señaló que esos son signos sumamente positivos, ya que además de permitir diversificar las fuentes de trabajo, demuestran que Piedras Negras sigue siendo un lugar atractivo para atraer nuevos capitales. Me sorprende una cosa, y, y se los quiero decir más en general, que aún con lo que está pasando, todavía tenemos, este, tenemos eh, gente, este, inversionistas, que están pensando en invertir en Piedras Negras. Yo que eso lo considero bueno. Este, y, y ahí viene lo que yo le llamo una diversificación, ¿verdad?, de, de diferentes, eh, eh, este, entrar a otros giros, a otros sectores de nuestro desarrollo económico, eh, aparte de, de lo que es el industrial, aparte de lo que es la minería. Este, yo pienso que eso es buena señal, porque eso nos indica que en Piedras Negras tenemos la infraestructura y nos ven con, todavía con buenos ojos, como un buen lugar para invertir. ¿Qué tipo de inversiones van a hacer? Pues yo pienso que van a empezar a venir más inversiones en el aspecto de, eh, de energía, este, en ese aspecto. Creo que van a venir más este, en, eh, en comercio, estamos viendo varias plazas comerciales. Con imágenes de Salvador Hernández para suprechar el 12, Armando López Capetillo. 6 de la mañana con 26 minutos, la temperatura a los 27 grados centígrados y bueno, inversiones en el ramo de la construcción se han detenido debido a la pandemia. El empresario de la construcción, Víctor Guadarrama Jasso, reconoció que en estos momentos en los que se atraviesa por una pandemia, las inversiones en el ramo prácticamente están detenidas. Comentó que nadie se quiere arriesgar a invertir por la incertidumbre de no saber qué va a pasar y cuándo se va a superar esta situación, por lo que muchas personas han decidido cancelar todo trabajo. Dijo que por el momento nadie está tomando el riesgo de disponer de una buena cantidad de dinero e iniciar un proyecto enfocado en construir ya sea una plaza comercial, un local o un desarrollo habitacional. En cuanto a lo que surge de aquí para adelante es a lo que me refiero, ¿cuántos quieren invertir en el momento que estamos pasando? Esa es la pregunta y yo creo que es una pregunta muy dada al momento que vivimos porque dices tú, ¿y qué va a pasar más adelante? Si yo tengo un ahorro de una cantidad de X para ese negocio, pero si ya el que tengo no me genera, ¿cómo voy a invertir en otro? Si no me están dando una entrada más que una salida, ¿cómo me voy a sentir si se me está acabando el fondo que tengo? Yo quiero pensar... Que, que pues los demás no piensen como yo pero yo si tuviera un millón de pesos y voy a hacer 600 mil pesos y veo cómo están las cosas y cómo, de dónde va a venir más para continuar viviendo con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 6 de la mañana ya con 28 minutos la temperatura en los 27 grados centígrados vamos a nuestra segunda pausa comercial enseguida regresamos Yo salgo de mi casa usando cubrebocas, porque amo a mi familia y valoro tu vida. Además, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. El coronavirus lo puede portar cualquier persona. Protégete, quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo. Y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS donde expertos analizan permanentemente los contaminantes y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. CIMAS, estamos trabajando. No todo lo que leemos en redes sociales es información verídica. Acude a fuentes oficiales. Está en nuestras manos mantenernos bien informados. El coronavirus es muy peligroso. 
pero estar mal informado es aún más. Infórmate bien, por tu salud, Gobierno Municipal de Piedras Negras. Bienvenido a Gasco, caballero. ¿En qué podemos servirle? Buenas tardes. Me da 150 de la verde, por favor. Claro que sí, caballero. Enseguida. Listo, caballero. Gracias por preferir Gasco Gasolineras. Bienvenido a Gasco, caballero. ¿En qué podemos servirle? Aquí lleno, por favor. Listo, caballero. Gracias por preferir Gasco Gasolineras. Gracias. Nuestra ciudad se dispone a descansar y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. En Constellation Brands, sabemos que hacer es más que hacer cerveza. Hacer es reconocer a los que sin salir, hacen mucho por todos. Hacer es ayudar a quienes nos mantienen en pie desde donde sea. Constellation Brands, la cervecera que hace. Seis de la mañana con 32 minutos. Antes de continuar con más noticias, le tenemos una sorpresa y es que nuestros amigos y eh, compañeros de Telezócalo Saltillo tienen una super promoción. Van a regalar 200 tablets. Imagínense, Telesaltillo regala 200 tablets en este regreso a clases. Mándanos un video de máximo un minuto al 844-110-1010, en donde respondas estas cuatro preguntas, que son muy sencillas. Número uno, ¿cómo te cambió la vida el coronavirus? Dos, ¿qué enseñanza te ha dejado esta pandemia? Tres, ¿qué estás haciendo para sobrevivir a la contingencia? Y cuatro, ¿por qué crees que vale la pena luchar contra el COVID-19? Vas a contestar estas cuatro sencillas preguntas y las envías en un video... Eh, no máximo de un minuto al 844, es con la edad de Saltillo, 110, 10, 10 y podrás ser acreedor de una de estas 200 tablets. Así es que participa, pueden participar estudiantes de las siguientes categorías, la primera categoría de primero a tercero de primaria, obviamente los papás pueden apoyar, segunda categoría de cuarto a sexto de primaria, tercera categoría secundaria, cuarta categoría preparatoria y quinta categoría universidad, así es que todos los niveles educativos pueden participar y puedes ganar una tablet para este regreso a clases, bien por Telesaltillo con esta dinámica. 6 de la mañana con 34 minutos, continuamos con las noticias, por el momento el DIF Coahuila es quien se está encargando del resguardo de menores migrantes. Debido a que por el momento las instalaciones de la Casa Imca para menores migrantes se encuentran cerradas por la contingencia, es el DIF Coahuila quien se encarga de su atención, declaró Rafael Martínez Martínez. El encargado de la casa comentó que Estados Unidos, aún y en medio de la pandemia, no ha suspendido sus repatriaciones, por lo que los menores están recibiendo el resguardo en el albergue Camino a Casa. Martínez Martínez dijo que por el momento siguen a la espera de recibir indicaciones de México para saber en qué posible fecha estarían regresando al trabajo normal en la casa. 
No, no, Estados Unidos sigue mandándolos, incluso los manda inmediatamente al ser detenidos, ¿verdad? Eh, están, sido, están siendo atendidos por el sistema DIF, ¿verdad? DIF estatal es quien, quien se está haciendo cargo de ellos, ellos hacen el traslado y los los están llevando hasta donde tengo entendido al albergue camino a casa, ¿verdad? Ahí es donde están siendo atendidos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En más información, el Banco de Sangre aquí en Piedras Negras va a disminuir de manera considerable el tema de la donación altruista. La pandemia causada por el coronavirus provocó un descenso considerable en el alto promedio mensual de donación altruista de sangre que se tenía y el cual oscilaba entre el 20 y el 40%, uno de los más elevados en el estado, afirmó Silvia Valles Vázquez, directora de la unidad de transfusión. Indicó que esta situación definitivamente afecta mucho a los pacientes que requieren de una transfusión, los cuales se han incrementado en las últimas semanas y por lo tanto se requieren más donadores. Valles Vázquez advirtió que definitivamente se puede establecer que se ha venido presentando una mayor demanda de transfusiones, pero desafortunadamente disminuyen los donadores altruistas o voluntarios. La directora del Banco de Sangre destacó que en el Hospital Salvador Chavarría continuamente se apoya a pacientes que requieren una o más transfusiones porque se trata de adultos mayores abandonados, enfermos de cáncer o pacientes con cirrosis alcohólicas. Reiteró el llamado a los donadores voluntarios a no temer de contagiarse de alguna enfermedad al acudir al Banco de Sangre, ya que la institución está totalmente independiente del Hospital Salvador Chavarría y por lo tanto no hay posibilidades de contraer alguna enfermedad. Afecta mucho la promoción de la donación voluntaria, tanto en porcentaje como en lo que es que la gente sepa que pueden donar, sentir la donación y que se hagan después donadores de repetición definitivamente nos afecta y también afecta mucho a los pacientes que requieren una transfusión porque hemos visto que hemos tenido una alza en la necesidad de transfusiones porque los pacientes eh, dejan de venir al hospital por miedo de infectarse y cualquier condición que lleguen a tener se complica más y el momento en el que llegan requieren de más transfusiones de las que hubieran podido haber necesitado. Entonces se incrementa la necesidad y además hay una baja en la donación voluntaria. Esto definitivamente eh, complica muchísimo al sector de la población, sobre todo que nosotros atendemos en nuestro hospital, que son pacientes en muchos casos abandonados, adultos mayores que están solos o personas con cáncer, eh, personas con cirrosis, en muchos de los casos cirrosis al con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. 6 de la mañana con 38 minutos, la temperatura 27 grados centígrados. Está buscando Reyes Flores Hurtado amarrar la visita de Andrés Manuel López Obrador aquí en Piedras Negras y también a Ciudad Acuña. Aunque todavía no hay una fecha tentativa ni mucho menos definitiva. Es un hecho que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene interés por visitar no solo Piedras Negras, sino también Ciudad Acuña, afirmó Reyes Flores Hurtado. El delegado del gobierno federal en Coahuila detalló que para el primer mandatario reviste de gran importancia la inversión histórica que se hizo en esta y otras fronteras dentro del programa de mejoramiento urbano. Pero además afirmó que están otras obras importantes como la conclusión de la remodelación y ampliación de la clínica hospital de Liste en Piedras Negras o el nuevo hospital de zona de seguro social en Ciudad Acuña. Reyes Flores estableció que se mantiene una estrecha comunicación con la oficina del presidente con el propósito de poder empatar la agenda del Ejecutivo Federal y que se concrete una nueva visita al estado de Coahuila. Todavía está... Todavía está este... Re, revisando si hay una, hay, una, hay una propuesta de traer una inquietud por el tema, la importancia de las obras que se han hecho en la, en la, en la frontera, tanto en Piedras como en Acuña, eh, obras muy, muy importantes de esparcimiento, de, deportivas, culturales, y no solo eso, también de salud, también en el, el, como comentaba el alcalde Claudio Bres, aquí en Piedras Negras está el tema del liste que fue una, una, un compromiso en la última visita del presidente que ya está listo y bueno, en, en Acuña ya está muy avanzado también la, la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, otro compromiso y también pues una unidad muy importante para eh, liberar un poco la demanda, la, la necesidad pues, de atención médica en, en, en esa zona ¿no? que se tienen que trasladar mucho a otros municipios luego para atención médica ¿no? ¿Cuál es la fecha tentativa? No tenemos todavía fecha tentativa pero pues, es porque se está todavía eh, revisando con la agenda del presidente esa posibilidad. Con imágenes de Salvador Hernández para su el 12, Armando López Capetillo. 
El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, señaló que seguirán equipando al cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos seguirá recibiendo todo el apoyo de la administración con el propósito de que esté debidamente equipado para enfrentar todas aquellas contingencias, particularmente incendios, que se presenten en la ciudad. El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, afirmó lo anterior y adelantó que en los próximos días, tentativamente a inicios de julio próximo, se habrá de entregar nuevos tanques de oxígeno inteligentes. Detalló que se trata de instrumentos que cuentan con una alarma para detectar cuando un bombero, por algún incidente o circunstancia, se queda estático durante un siniestro para que pueda ser auxiliado por sus compañeros. Asimismo, estableció que en Puerta se tienen otros proyectos importantes y ambiciosos, como es la dotación de máquinas que permitan la atención de incendios en edificios ante el desarrollo que vive la ciudad. El día de hoy se entrega 931 mil pesos. El municipio hizo una inversión de 840 mil pesos. El patronato de bomberos nos apoyó con 91 mil pesos. Eh, lógico, en el pasado ustedes han sido testigos de las inversiones que se han realizado en el edificio, como también equipo dentro del departamento. Recordarán ustedes la última ocasión que estuvimos aquí, mangueras, eh, lo que son los picos que utiliza un bombero para tumbar tablas que ya se están incendiando y otra serie de cosas, algunas escaleras, entre muchos más, y todos estos... Eh, y instrumentos que llevan las mangueras para cambiar la intensidad de los chorros, entre muchas otras cosas. Y todavía se tienen en retos en puerta, ¿no? Pues el, el siguiente, y es cuestión de días, para los primeros días del próximo mes, es entregar el equipo de oxígeno que portan en su espalda los elementos y los sistemas de emergencia que suenan en el arma cuando un eh, integrante del departamento queda estático, ya que algo le pasó dentro de este siniestro. Con imágenes de Salvador Hernández para Superchar el 12, Armando López Capetillo. En 18 minutos será las 7 de la mañana. Continuamos con más noticias. Los juzgados en el estado de Coahuila ya cuenta con atención mediante citas. Otra de las opciones que brindan los juzgados de lo penal y lo familiar en Coahuila para ser atendidos es el sistema de citas en línea, modificación que recientemente se puso en marcha, informó Miguel Meriayub. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado comentó que este formato es muy similar al que utilizan otras dependencias para sus servicios, tal es el caso del pasaporte o de algún trámite en Hacienda. Dijo que esta plataforma es una muy buena opción para aquellas personas que por su condición de vulnerabilidad a contraer el coronavirus no pueden salir de casa y de esta manera puedan iniciar sus procedimientos o bien dar seguimiento. Creamos hace unos días el sistema de citas a través de internet con la plataforma digital del Poder Judicial. Usted puede solicitar una cita creando un usuario y un password en, el, en la plataforma y decir que quiere una cita con el juez primero civil de Piedras Negras y el día de mañana, por decir a la una de la tarde, y a usted le llega una, un email con la confirmación de que tiene la cita garantizada a la una de la tarde y eso le permite hacer menos filas de esperar menos tener garantizado que su expediente está ahí entonces así como lo hace cuando usted quiere sacar un pasaporte o cuando quiere obtener una cita con el sistema de administración tributaria, igualmente el Poder Judicial abre esta plataforma eh, dentro de los protocolos también cuidamos mucho a las personas que están en una situación de vulnerabilidad, mayores de 60, personas con hipertensión, con diabetes, es en embarazadas o en estado de lactancia, y todo esto este, para privilegiar la vida, la salud, que es lo más importante. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 6 de la mañana ya con 44 minutos, temperatura 27 grados centígrados, es tiempo de hacer nuestra última pausa, enseguida rezamos.
Hoy tomamos nuestra distancia, pero estamos más unidos que nunca. Nos adaptamos a una nueva cultura para continuar con el día a día. Porque cuidamos de ti y de nuestros colaboradores. Nuestras puertas están abiertas con las medidas de seguridad necesarias para seguir recorriendo juntos nuevos caminos. En Nissan del Bravo, tú eres lo más importante. Y queremos decirte que juntos saldremos adelante. Porque sí cumplimos. En Gala cumplimos 34 años gracias a usted. En la gran venta de aniversario, todas las cocinas integrales al mejor precio. Además, un regalo en cada compra. Su amigo René Strickler afirma que en Gala Diseño en Muebles, la experiencia, calidad y precio hacen la diferencia. En Coahuila, más de 100 personas han muerto por coronavirus. Un niño no volverá a ver a su padre. Alguna familia perdió a un abuelo. Hoy hay familias incompletas. Quédate en casa. Por ti. Por mí. Usa cubrebocas. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Ven y forma parte de la Policía Municipal. Tu ciudad te necesita. Trae tu acta de nacimiento, credencial de lector, CURP, cartilla militar media o liberada, comprobante de domicilio y de estudios, solicitud de empleo y RFC con homoclave. Únete a la Policía de Piedras Negras y haz carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidad. Si tienes de 18 a 35 años, bachillerato terminado, únete. Sueldo atractivo, ISTE y seguro de vida. Informes al 7820312 y 78 20162. Tu ciudad te necesita. Si buscas frescura, calidad y precio, no te preocupes. Ven a Merco. Producto lácteo combinado, mi marca de 950 mililitros a 9.99. Aceite vegetal oleinda 18.99. E higiénico premier de 225 hojas con 6 a 19.99. Vigencia el 29 de junio. Con Merco juntos lo hacemos mejor. Unamos esfuerzos. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia. Basta de impunidad. En 12 minutos será a las 7 de la mañana. Vamos con más noticias. Mire, los paquetes de cemento se están entregando en menos de una semana. Vamos a escuchar la información que nos da a conocer el encargado Guillermo Ruiz. El coordinador de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, Guillermo Ruiz Guerra, señaló que todas aquellas personas que compren uno o los dos paquetes de cemento pueden recibirlos en un plazo de menos de una semana. Comentó que el material se debe de recoger en las instalaciones del proveedor, ya que la compra no incluye el traslado a domicilio, aunque por el pago de una módica cantidad se les puede llevar a casa. Ruiz Guerra reconoció que este programa tiene una gran demanda, por lo que recomendó a quienes tengan pensado llevar a cabo algún trabajo o mejora en su vivienda, se programen con tiempo. Hay un tiempo de espera, hay que esperar a que el, 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 el camión que llega... Este, se complete, pero cuando es, una, cuando es mucha la demanda, pues es rápida, es en menos de una semana, a veces hasta tres, cuatro días, y se, está, se le está dando vuelta al, al camión que viene, este, que viaja, que pueda hacer la entrega, y bueno, ahí en Cheche pues hay todas las facilidades, este, todo el acceso, la logística es muy práctica para que puedan la, las personas recoger su producto. Entonces, si tienes pensado hacer una obra en estas próximas semanas, Hazlo con tiempo, eh, cómpralo, el, el, el producto, y en una semana, semana y media, te está llegando tu, tus bultos de cemento para que puedas empezar tu, tu obra, tu barda perimetral. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En más noticias, una vez que reabra sus puertas el Museo de la Frontera Norte, se estarían retomando algunos proyectos que quedaron pendientes. El director del Museo de la Frontera Norte, Ramón Carrillo García, indicó que una vez que se autorice la reapertura del recinto, 
se pondrán en marcha varios proyectos que se tuvieron que suspender debido a la pandemia y que lo harán más atractivo para los visitantes. Explicó que entre los proyectos que se espera incorporar a la sala de exhibiciones está una exposición de fotografías de edificios antiguos y un documental de filmaciones de épocas anteriores. Carrillo García aseguró que también se está tratando de crear una especie de memoria del Museo de la Frontera Norte, tomando en cuenta que recientemente cumplió cinco años de que fue abierto al público. Explicó que en ese sentido se ha logrado reunir una cantidad importante de fotografías del Piedra Negras que se fue y que gracias a la colaboración de muchos ciudadanos, ese material estará exhibiéndose en el museo para que pueda ser apreciado por un mayor número de personas. Tenemos algunas unas exhibiciones fotográficas de, de edificios antiguos, este, un, un, un documental de filmaciones antiguas y estamos haciendo de alguna manera... Una, una memoria que en el museo queden todas esas fotografías que se han reunido gracias a la participación de los ciudadanos en el pie de Piedras Negras que se fue este, eh, entonces las estamos dando para el, para que desde el museo ya sean para el pueblo, no que tengan acceso a, a esas fotografías y igual a estas filmaciones antiguas. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara. Y el Museo del Chapulín aquí en Piedras Negras está ofreciendo recorridos virtuales. A través de su página de Facebook, Museo del Niño El Chapulín de Piedras Negras, durante este tiempo en que el recinto ha permanecido cerrado, se están ofreciendo recorridos virtuales de aproximadamente media hora con la finalidad de ofrecer a los niños otras alternativas en las cuales se puedan entretener. Lo anterior fue a conocer por Melba Martínez Salinas, directora de Casa de las Artes y responsable del mencionado museo, quien explicó que los recorridos son grabados y posteriormente se publican en la mencionada red social para que puedan ser vistos a cualquier hora por los niños. Explicó que los recorridos básicamente consisten en explicar claramente lo que los niños pueden hacer en cada área, con formar figuras de los legos o qué se puede hacer en las computadoras instaladas. Martínez Salina dijo que el recorrido virtual también incluye el área de biblioteca en donde se les platica o cuenta algunos de los libros que existen, lo cual les resulta muy atractivo a los niños. La directora de Casa de las Artes señaló que los recorridos realmente son entretenidos para los menores, ya que al ser cortos, los niños permanecen en la tablet, computadora o celular durante el tiempo que dura cada video. Lo que estamos haciendo es desplazando área por área, desplazándonos y platicando y participando, formando legos, viendo con las computadoras qué es lo que puedes hacer con ellos en el laboratorio de legos, en lo que es el área de biblioteca con los cuentos para los niños, se les está platicando, contando un libro, ves tú los, el, las hojas de los libros donde los van pasando con una actividad de verdad que los niños se pueden entretener mucho. Les invito también a que entren a esa página de Facebook del Museo del Chapulín de Piedras Negras y de verdad que va a ser entretenimiento para los niños. Los videos son cortos para que los niños puedan permanecer en la tablet, en el teléfono o en la computadora y puedan disfrutar cada uno de los videos. Y como pasa con todo lo de Facebook, permanece dentro de esa página y en el momento que quieran acceder, pues ahí están, ¿verdad? Y, y lo van a disfrutar. ¿Cuál es el nombre de la página? Museo del Chapulín de Piedras Negras. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Gracias por su preferencia, 27 grados la temperatura actual durante esta tarde, el termómetro marcará 36 centígrados como temperatura máxima. Las condiciones de cielo permanecerá mayormente soleado y se esperan vientos fuertes soplando el sur sureste con velocidades máximas de hasta 30 kilómetros por hora. Durante esta noche de lunes el termómetro descenderá marcando 26 centígrados. Para este martes durante la mañana las condiciones de cielo permanecerán mayormente nublado para luego más tarde mayormente soleado con una temperatura máxima de 38 centígrados, una temperatura calurosa. Por la noche esta se mantendrá alrededor de 26 centígrados. Durante este miércoles mitad de semana el termómetro permanecerá tanto en temperatura máxima como
como mínima marcando por la tarde 38 centígrados. Durante esta noche de miércoles el termómetro descenderá marcando una temperatura cálida de 26 centígrados. Para este próximo jueves y viernes inicio de fin de semana permanece condición de cielo mayormente soleado ya sin probabilidad de lluvia. El termómetro incrementará marcando de 38 hasta 39 centígrados, recuerde mantenerse muy bien hidratado. Por las noches las temperaturas mínimas descenderán marcando 24 centígrados. Esta es la información del pronóstico del tiempo, yo me despido no sin antes desearle que pase una excelente mañana. Así llegamos al final de esta edición de Telezócalo Matutino en esta mañana del lunes 29 de junio del 2020. Quédese con nuestra programación, ya está listo como todos los días. Héctor Sergio Barbosa Ruiz con Red 12, los hechos a detalle ya a continuación. Sonia Anel Pérez de Hoyos, Cintia Viaña, Ángel Robles Estrada, le decimos gracias. Gracias y que tenga un excelente lunes, excelente inicio de semana laboral. Cuídese mucho, lo esperamos mañana en Punto de las 6.